小姐，真的要这么做吗？可以，距离，就拿出你小时候打鸟的水平来，争取一击即中啊！嗯，我试试。车坏了，中路了，小姐。别别别，别误会。修不好了。王爷，好巧啊，您也走这条路啊？这条街。就是定王府通往皇宫的路。哦哦。哎呦，王爷，您这车坏了。别装了，王爷，这马车就是他弄坏的。怎么可能？不，不是，我王爷，这不。穆边雄，你可闲吗？不闲，我们翰林院有很多事情要做的。再见。把修车之资索要回来。是。王爷，王爷，王爷。穆边修，你三番五次来读本王，到底所为何事？王爷，您近日有没有听到什么留言啊？本王很忙，没有功夫关心您的留言。王爷，您就别生气了，下官真的是被冤枉的。本王为什么生气？王爷，这件事情要说起来，那跟您可是有关系的。王爷，别生气了，您听下官给您解释一下。前些日子，下官跟翰林院的同僚一起去小晴宫聚会，那个时候，下官的脖子上不是还有伤吗？下官就想着穿一件披风可以遮挡一二，可是后来喝了点酒。一不留神就忘了，把披风给脱掉了，又遇到了来躲酒的沈兄。不巧的是，碰到了我们翰林院的同僚。更不巧的是，让我们同僚看到了我脖子上的红痕，他就以为，以为我跟沈兄，他们便误会了。但是下官脖子上的痕迹，明明是王爷留下的。下官都是为了维护您的名声，这才不辩驳的。王爷您爱答不理的，下官这心里委屈的很。本王知道，知道了。解释了这么多，到底明不明白啊？王爷叫你，还真等到王爷了吗？还真有这种奇女子，这世上竟然有这么厚颜无耻的。烈男怕缠女，好看。嗯。王爷，真是缘分。您这马车。修好了，修好了。王爷，前面拐角处就是一品阁了，这个点儿他们家刚好有新鲜出炉的千酥包。哎呀，每次可都是大排长龙。不过王爷，您的马车要是去了，那可是大驾光临，自然是不用排队的。王爷，您知道吗？他们家的千酥包可好吃了，他们是挑选上等的精肉，剁碎了之后用独家的酱料腌制，然后包起来油炸，因为那个表皮经过特殊的工艺制作
，一咬一口之后，它就会展开一层又一层的酥皮，那个肉汁就从酥皮里面溢出来，鲜香微辣，肉香扑鼻。直墨小哥，王爷饿了，去买千酥包。王爷，去吧。王爷，您先吃。嗯。你倒是吃得香啊，王爷，您生来尊贵，身边规矩也多，但是这种东西就是要大口吃才对味儿的。你在本王面前讲过几次规矩了？那是王爷您大度，我才敢大胆了那么一点点。你与沈惊鸿之事，其实无需向本王解释，但这以后啊，还是低调一些。那不行，王爷，我必须得跟您解释清楚了，不然您该认为我是个两面三刀的人了。是有何妨？不过这次，你一定还是因为爱慕本王。跟你走哪条路并无关系，要不你下车再好好想想。下车？他真是说到做到啊！包宗武，他和此事真的没有关系，我们要打架，他一个文官他也拦不住啊！陈儿。皇祖母息怒。今日之事，真的要感谢穆先生。他虽不是医者，但也济世人心。要不是他布局成规俗礼，帮大殿下止血，后果恐怕不堪设想。是啊，皇祖母，当时大殿下的血都要流成河了。啊，没有没有，皇祖母，我这个伤就是看着吓人，但其实没有那么严重。布局成规俗礼。帮大殿下止血，他那点风月事，满朝皆知。如此品行不端之人，你们休要被他的花言巧语哄骗了